নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীকে অপমান করেছেন শাহ প্রতিক্রিয়া বিধায়ক কমলাক্ষের নীলামবাজারে মাছ চোর আটক উত্তম মধ্যম দিয়ে জনতা সমঝালেন পুলিশে বিশ্বকর্মা পুজোয় মাতল গোটা বরাক পুজোর থিমে স্বচ্ছতাই সেবা এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের এক দেশ এক ভাষা বিষয়ক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানালেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলা খুদে পুরকায়স্থ বুধবার করিমগঞ্জ আবর্ত ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিধায়ক বলেন ভারত নানা ভাষার মিলনভূমি এখানে প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠীর মাতৃভাষা নিজের মাতৃভাষার সমতুল্য বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ এ ধরনের মন্তব্য করে সব ভাষা গোষ্ঠীর মানুষকে অপমান করেছেন এজন্য অমিত শাহের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে বিধায়ক মনে করেন তো কৃষ্টি সংস্কৃতি কালচার থাকার পরও আমরা একত্রিত হয়ে আমাদের সবাই সবার নিজের সংস্কৃতি নিয়ে আমরা বাস করছি সেটাই আমাদের ঐতিহ্য সেটাই আমাদের কৃষ্টি সেটাই আমাদের সংস্কৃতি তো হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এই যে গৃহমন্ত্রী যে কথাটা বললেন অমিত শাহ যে কথাটা বললেন ওনাদের সেটা ব্লুপ্রিন্ট সেটা প্রথম থেকে ইলেকশনের প্রথম থেকেই ওনাদের সেটা একটা মানুষ মানসিকতা এবং সেই মানসিকতায় আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রকাশ প্রকাশ্যে আজকে যে জায়গায় আমরা সংবিধান স্বীকৃত যেগুলো ভাষা যেগুলো আছে আজকে যে ভাষাগুলো গৃহীত গৃহীত হলো আজকে সংবিধানের উপরে উনি কথাবার্তা বলছেন আজকে সংবিধানকে কটাক্ষ কটাক্ষ করা হচ্ছে করা হচ্ছে এবং আমরা এই ভারতবর্ষে আমরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আমরা ছোটো ছোটো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আমরা আছি আমি মনে করি সমস্ত ভারতবাসীকে অপমান করা হলো কারণ আমরা যে একদিকে তো সংবিধানকে অপমান করা হলো এবার জন্যদিকে সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর মানুষকে অপমানিত করা হলো আজকে বিশেষ করে প্রত্যেকটা সম্প্রদায় থেকে প্রত্যেকটা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ থেকে আজকে বিভিন্ন ধরনের রিজাইনমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে মার ভাষা মাতৃভাষা মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধসম তাই সেই মাতৃভাষাকে অপমান করা আমি মনে করি নিজের মাকে অপমান করার সময় তাই মার ভাষাই মাতৃভাষা সেই ভাষাকে ভালোবাসা ভালোবাসি বাংলা ভাষা ভালোবাসি বিশ্বজনের মাতৃভাষা তাই বিশ্বজনের মাতৃভাষাকে আমরা ভালোবাসি সবার মাতৃভাষাকে ভালোবাসি তাই অমিশ্য আমি মনে করি ভারতবাসীর কাছে প্রত্যেকটা ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের কাছে ওনার মাপ চাওয়া উচিত ক্ষমা চাওয়া উচিত না হলে কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ ওনাকে ক্ষমা করবে ঘরের টাকা পয়সা সোনাদানা দামি সামগ্রী চুরির কথা প্রায় শোনা যায় এবার করিমগঞ্জের নীলামবাজারে জনতার হাতে ধরা পড়ল মাছ চোর গত কিছুদিন ধরে চোরের একটি দল এলাকার বিভিন্ন পুকুরে মাছ চুরি করে আসছিল পরে স্থানীয় জনগণ ফাঁদ পেতে বুধবার তিন চোরকে আটক করেন চোরের এই দলটিতে সাত সদস্য থাকলেও চার চোর পালিয়ে যায় তিনজন ধান খেতে লুকিয়ে থাকলেও শেষ রক্ষা হয়নি জনগণ এদের আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে সমঝে দেন প্রসঙ্গত নীলামবাজার এলাকা মাছ উৎপাদনের এক বিশেষ অঞ্চল এখানে কিছু মানুষ মাছ উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করেন আর তাদের পুকুর থেকে দীর্ঘদিন ধরে মাছ চুরি করে আসছিল চোরের এই দলটি সকালে যখন হঠাৎ আমি চিৎকার শুনছি চিৎকার শোনার পরে তো ব্যাপারটা হয়েছে কি আর চিৎকার দৌড়াই বাড়ি নাম বাড়ি শুনে নাম সুরতে রাত তিনটা ধরছে এটা বিদ্যানগর করছে তারা দানা শুয়ে শুয়ে আটের ও তাড়াতাড়ি আমার ফোন করা হয়েছে আমি দৌড়িয়ে চাই তার মায়ের ফিট প্যাশ করতে দিছি না তখন রাত ফোন করছি ও থানায় তো দেরিও করছে থানা কোন চাই তো তারা উড়িয়ে নিব তারা কিতা চুরি করতে শুনছি বিদ্যানগর তো শুনিয়া যখন বিদ্যানগর আমি ফোন করছিলাম যে সকালে ঘুরে ঘুরে শুনছি চিৎকার তো তারা কইছে না তারা এখানে মাছ চুরি করছে দুই তিনটা পুকুরে জাল ফালাইছে জাল টাল ফালাই তারা দৌড়ে যাই নদী ফেরি যাই গেছে এবারে একটু খবর পাইলাম যে না আদুলা পুকুর একটা ধরা হয়েছে সকালে এটা ছাড়া হয়ে গেছে ও তারা যে গেলাম তারা বেশ সাতজন আছে মানুষ এই তিনজন এখানে ধরা হয়েছে আর দুইজন গেছে গিয়ে তারা কইছে তারা গরু তুকার ওইয়া টাম্বাসে বাসা দিয়ে গেছে ইয়া আর একটা সকালে শুনছে আদুলা পুর ধরা হয়েছে এটা থানা দেওয়া হয়েছে কিনা তা জানি না 
গোটা দেশের পাশাপাশি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পূজোয় মাতলু বরাক উপত্যকাও উপত্যকার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পূজোর আয়োজন করা হয় শিলচর পিজি ডিভিশন টুর ঘুঙ্গুর শাখায়ও বুধবার স্বচ্ছতাই সেবাকে থিম করে এই পূজোর আয়োজন করা হয় ঘুঙ্গুর শাখায় প্রসাদ বিতরণের জন্য প্লাস্টিকের থালা গ্লাসের পরিবর্তে পূজো ব্যবহার করতে দেখা গেছে কাগজের থালা গ্লাস প্লেট তাছাড়া স্বচ্ছতা নিয়ে সচেতনতা জাগাতে উদ্যোক্তাদের তরফে পূজো দর্শনার্থীদের মোবাইলে ডাউনলোড করে দেওয়া হয় স্বচ্ছতা বিষয়ক একটি এপ পরে পূজো উদ্যোক্তাদের পক্ষে জানানো হয় পিএইচডি ডিভিশন টু কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার তারা একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করেছেন তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছতা নিয়ে সচেতনতা জাগাতে আগামীতে সচেতনতা অভিযানও চালাবেন বলে জানিয়েছেন পূজোর উদ্যোক্তারা পূজা ডিভিশন টু হচ্ছে এটারে আমরা কি স্বচ্ছতাই সেবার মাধ্যমে সব দিকে ছড়িয়ে দিতে স্বচ্ছতাই সেবাতে এবারে আমরা প্রাইম মিনিস্টার বরেন্দ্র মোদি প্লাস্টিক ব্যানার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাই জন্য কোনো প্লাস্টিকের জিনিস আমরা ইউজ করতে খাওয়ার ব্যাপারে পেপার পেপার প্লেট পেপার কাপ পেপারের গ্লাস আমরা ইউজ করতেছি প্লাস আমরা একটা ফিডব্যাক করতে চাই স্বচ্ছ সার্ভেক্ষণে এখানে যারাই এই কিছু দর্শনার্থী তাদের আমরা মোবাইলে এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করিয়ে দিয়ে আমরা ভোটিং করাই দিয়েছি যে জেলার সার্ভেক্ষণটা করাই দিয়েছি যে স্বচ্ছতার উপরে কতটুকু আগে এটা তো আজকে গেল এরপরে কালকে আমরা এই স্বচ্ছতাই সেবা রক্তদানের একটা সেবা স্বচ্ছতাই সেবার মধ্যে মাধ্যমে আমরা আগামীকালকে আমরা রক্তদান চেয়ে একটা আমরা গ্রামাঞ্চলে জিপিতে ব্লকে আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম থাকবো আইজি থাকবো এটা প্লাস্টিকের উপরে গার্বেজের উপরে ওয়েস্ট সেগ্রিগেশনের উপরে তারপর বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকবো সময়ে সময় আমরা আপনার ঘর 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 গরমে পানি জল যেটা এটা হলো গিয়ে জল শক্তির আন্দারে এটাও আমরা চলতেছে কাজ সার্ভে চলের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় সার্ভে করি আমরা হাউস হোটেলগুলো আমরা জিপিতে কালেকশন করতেছি অ্যাকর্ডিংলি আমরা হায়ার অথরিটি পাঠাই না অ্যাকর্ডিং আমরা সতেরোই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির পক্ষে জেলার দুটি হাসপাতাল যথাক্রমে করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতাল এবং রেডক্রস হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে এক ফল বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় দলীয় কর্মীরা এদিন হাসপাতালের বিভিন্ন রোগীদের মধ্যে এসব ফলমূল বিতরণ করেন পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির পক্ষে মিশন রঞ্জন দাস জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে তারা সপ্তাহব্যাপী গুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন আমরা খুব আনন্দিত যে আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন এই উপলক্ষে আজকে আমরা করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতাল এবং করিমগঞ্জ রেডক্রস হাসপাতাল এই দুই জায়গাতে রোগীদের মধ্যে আমরা ফল বিতরণের কার্যসূচি আমরা হাতে নিয়েছিলাম এবং এই কাজ পরিমাণ স্বাস্থ্যভাবে শেষ হয়েছে আর এখন আমরা এখানে রেডক্রস হাসপাতালে আমরা দেওয়ার কাজ শুরু করব এই কাজ গত চোদ্দ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে আমরা এক সপ্তাহ চোদ্দ তারিখ থেকে এক সপ্তাহ বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে আমরা এই অনুষ্ঠান আমরা পালন করব যদিও আজকে জন্মদিন কিন্তু শুরু আগে থেকে করেছি চোদ্দ তারিখ থেকে এটা সমগ্র ভারতবর্ষে সঙ্গে করিমগঞ্জে এরা এই কার্যসূচি চলছে বার্তনের সঙ্গে সাফাই অভিযান ইত্যাদি বৃক্ষরোপণ রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ ইত্যাদি কার্যসূচি আজকে সকালে মহিলা মোর্চার জেলা মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে সীমানন্দী মহোদয়ের নেতৃত্বে সাফাই অভিযান করিমগঞ্জে শহর হয়েছে মোর্চারা বৃক্ষরোপণের কাজ করবে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা যায় কিনা এটাও দেখা হবে হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে তো এই জন্য কার্যক্রম রয়েছে আমরা খুব সারা পাচ্ছি এটা আজকে দেখে এটাই বলছে যে মোদিজির নাম সবাই জানে প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদিজি তাকে সবাই জানে নরসিংপুর শিক্ষাখণ্ডের অধীন দার্বি চা বাগানের গান্ধী এম ই স্কুলে অচলাবস্থা এখনো কাটছে না গত এক মাস ধরে দফায় দফায় আন্দোলন করে আসছেন অভিভাবকরা মূলত মিড ডে মিলের খাবারে পোকা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন শুরু করেন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তথা খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালকের কাছেও অভিভাবকরা অভিযোগ জানিয়েছেন ধলাই থানায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করা হয় এদিকে বুধবার সকালে একটি সংবাদপত্রে প্রধান শিক্ষকের বিবৃতিকে কেন্দ্র করে এলাকা উত্তাল হয়ে 
ওঠে কয়েকশো লোক মিছিল বের করে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন প্রধান শিক্ষককে মিথ্যেবাদী আখ্যা দিয়ে অতি সত্তর তার পদত্যাগ দাবি করেন ব্যাপারে গান্ধী এম ইউ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী প্রশান্ত চন্দ্রনাথ স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন যে ওনারা যে এলিগেশন উড়ান এগেনস্টে স্কুলের এগেনস্টে লাগিয়েছেন যে মিড ডে মিলে ঠিক হচ্ছে না পোকাযুক্ত চাউল খাওয়ানো পোচাযুক্ত মোটর খাওয়ানো এবং অন্য ধরনের অনেক কিছু বেশ কিছু এলিগেশন ছিল যার যার পরিপ্রেক্ষিতে ওনারা আজকে ওই ওনার স্পষ্টীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ওনারা আজকে স্লোগান দেন যে প্রধান শিক্ষককে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক এবং এই স্পষ্টীকরণ উনি ভুল দিয়েছেন সত্য কথা সত্য কথা ছিল এটা আছে ওটা গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস এসেও দেখেছেন এবং এই পুলিশেও এসে ওটা বোধ হয় চাউলগুলো সিজ করেছে সেই প্রতিপ্রেক্ষিতে ওনারা আজকে এই স্লোগান দেন এবং সব ওয়ার্কার গার্ডেন পঞ্চায়েত তথা জিপি পঞ্চায়েত সদস্যরাও আজকে ওই ওই স্লোগানে ছিলেন প্রশাসন সে और বিও সাহেব সে हम लोग को डीसी साहब से सबसे रिक्वेस्ट है अनुरोध है कि आप लोग आकर के हम लोग सुब व्यवस्था करके जाइए अगर यदि नहीं ये सुब व्यवस्था मिलेगा हम लोगों को ये प्रशासन तो चंद्र नाथ को लेकर के तो हम लोग बहुत बड़ा घटना हम लोग को उतरने पड़ेगा हम लोग बाउंड हो जाएगा उतरने के लिए क्योंकि जो हम लोग का बच्चा लोग का भविष्य की बात है देश का भविष्य तो स्कूल से बनता है पढ़ाई लिखाई स्कूल एक प्रतिष्ठा है शिक्षा दिवस है उसमें कोई गंडगोल चलेगा कब तक पब्लिक चुप रहेगा পূর্ব সোনাইয়ের দক্ষিণ বড়বাউরি ও কচুদরম বাজারে বুধবার উষ্ণ সংবর্ধনা পেলেন আসাম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর এদিন কচুদরমে লাঠি খেলা প্রদর্শন করে উপাধ্যক্ষকে সংবর্ধনা সভায় নিয়ে আসা হয় মানপত্র উত্তরীয় ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করা হয় সংবর্ধনার উত্তরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমিনুল হক লস্কর বলেন সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের আশীর্বাদে তিনি বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন আমার জন্য অনেক দোয়া করেছেন আশীর্বাদ দিয়েছেন আজকে আমি ওই জায়গা থেকে পৌঁছেছি এর জন্য আপনারা আমার কোন কৃতিত্ব নয় সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনাদের আপনারা যদি আমাকে নির্বাচিত না করতেন আপনারা যদি আমার জন্য দোয়া না করতেন তাহলে আজকে আমি ওই জায়গা থেকে পৌঁছতাম না এর জন্য আপনারাই আপনাদের জন্য আমি এখানে গিয়ে পৌঁছেছি বন্ধুগণ আমি বিধায়ক হওয়ার আজকে প্রায় তিন বছরের অধিক হয়েছে আর আমি বিধায়ক হয়েও আমার ইচ্ছা সবসময় সোনাই সমষ্টির কিভাবে উন্নয়ন করব সোনাই সমষ্টির গ্রামেগঞ্জের রাস্তা কিভাবে আমি নির্মাণ করব ওটাই আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমার উদ্দেশ্য এটা ছিল না কোন জায়গাতে আমি বুঝ কতটা পেয়েছি আর ওই জায়গার উন্নয়ন করব কোন জায়গাতে আমি বুঝ পাইনি ওই জায়গার উন্নয়ন করব না এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না আমার উদ্দেশ্য ছিল যারা আমাকে বুঝ দিয়েছে এদের উন্নয়ন হবে যারা আমার বুক আমাকে বুঝ দেয়নি এদের উন্নয়ন হবে সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা বলেছেন সোনাই বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার উন্নয়নে আমিনুল হক লস্কর যেভাবে কাজ জ্বালিয়ে যাচ্ছেন সেদিক দিয়ে বিচার করলে তার রাজনৈতিক জীবন আর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং জীবিতে বিভিন্ন কাজ ওনার হাত ধরে চলছে এগুলো সুস্থ রূপায়নের জন্য যেমন স্কুলে ফিল্ডের কাজ এবং আরো অনেক কাজ আছে এই বর্ধানের বীজের কাজ সেগুলো সুস্থ রূপায়নের জন্য আমি ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং যাতে কাজের মান উন্নত হয় সেদিকে ওনার দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখবো আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমরা সর্বদা সজাগ থাকবো যাতে কাজের কোনো ত্রুটি না হয় এবং যদি কোনো ত্রুটি হয় আমরা সবাই ওনার হস্তক্ষেপ কামনা করব এবং আরও একটি কথা আমি বলতে চাই যে আমাদের মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কাজের যে গতি নিয়ে আসে এগোচ্ছে সেই গতি অব্যাহত থাকবে লাতু ফুটবল কমিটি আয়োজিত নক আউট প্রতিযোগিতার খেতাব দখল করেছে লালুটিলা বালিদারি ফ্রেন্ডস ক্লাব ফাইনাল ম্যাচে তারা এল এম ফুটবল ক্লাবকে চার শূন্য গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে লাতু হাইস্কুল খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে ফ্রেন্ডস ক্লাবের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি প্রতিপক্ষ দল
ম্যাচের শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট জে কে মাথানি উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলা খুদে পুরকায়স্থ করিমগঞ্জ ডিএসএ সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য সচিব অমলেশ চৌধুরী আয়োজক কমিটির সভাপতি নৃপতি চৌধুরী সচিব শাহিদুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ लाटो फुटबॉल एसोसिएशन को जिन्होंने इतने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया इतनी लिमिटेशन है यहाँ पे ग्राउंड की और बहुत सारे रिसोर्सेज भी फिर भी उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन किया मैं पहले दिन भी आया था और यही टीम फर्स्ट डे खेल रही थी और बड़ा अच्छा इन्होंने मैच जीता था उस दिन और आज मुझे बड़ी खुशी है इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जीत और हार तो गेम का हिस्सा है तो हारने वाली टीम को दुखी नहीं होना चाहिए और अगली बार उनको और जोश के साथ खेलना चाहिए और मैच जीतना चाहिए ठीक है तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला बहुत अच्छा मैच था विजेताओं को मैं बधाई देता हूँ विजेताओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ शेष कर आगे विशेष विशेष अमर बांगला खबर आरो विभिन्न भाषा गोष्ठी की अपमान कर शाह प्रतिक्रिया विधायक कमलाखेर नीलमबाजारे माच चोर आटक उत्तम मध्यम दिए जनता समझाले पुलिस विश्वकर्मा पुजो मातल गोटा बरक पुजो थीमे स्वच्छत सेवा एखकर मत बांगला संबाद ए पर्यतई नमस्कार